A vida urbana é exposta a uma variedade de sons. Às vezes são suaves, outras nem tanto. E com essa overdose sonora que nos atinge diariamente, os problemas auditivos podem ser bem mais comuns. Segundo especialistas, a maioria das pessoas tem problemas auditivos, mas não sabem. Tudo por exposições sonoras que vão sobrecarregando os ouvidos. O trânsito, máquinas, aparelhos, uso de fone de ouvido, isso de forma cumulativa, ela acaba lesionando algumas células do ouvido e dependendo da, do volume da exposição e do tempo de exposição, ela pode sim causar uma perda auditiva ou lesões na, no, no aparelho auditivo que pode dar o famoso zumbido, que é aquele, é aquele ruído que fica lá que incomoda bastante os pacientes. Né? A perda da audição começa geralmente a partir dos 60 anos de idade, mas exposições prolongadas a sons altos têm prejudicado cada vez mais os jovens. A exemplo disso estão os fones de ouvido. Saindo pela rua, não é difícil encontrar alguém usando eles. Mas e o volume? É, o volume é um pouco alterado, né? Ele é, é bem alto, bem alto. Costumo ouvir bem alto, não muito baixo, não. Eu uso geralmente na... O que é permitido aqui pelo telefone, porque ele já tem um bloqueio automático dessa altura, aí eu só vou até ele para não uh, danificar a minha audição. O volume máximo estipulado pelos especialistas varia de acordo com o tempo de exposição. Para 85 decibéis, o tempo máximo é de 8 horas. Para 90 decibéis, são 4 horas. Para 95 decibéis, são 2 horas. Ou seja, para cada 5 decibéis, o tempo de exposição cai pela metade. No caso dos fones de ouvido, a recomendação é utilizar sempre a metade do volume máximo. Caso contrário, as lesões nos ouvidos podem provocar perdas definitivas. A perda decorrente da exposição ao ruído, em geral, ela é irreversível. Né? Muitas vezes a pessoa vai na balada e é exposta àquele som alto, você volta com aquele zumbido. Aquele zumbido é um sinal que houve uma lesão na, na sua via auditiva. Na maioria das vezes, como é por um curto período de tempo, é uma lesão reversível. Né? Mas se for prolongado, ela pode dar uma lesão irreversível e não ter tratamento para voltar. Apenas o uso do aparelho auditivo para melhorar a audição.